ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தலைவாழை நான் இப்போ செஞ்சு காமிக்க போகிற டிஷ் பிசுபெல்லா பத் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சரிசி முக்கால் கப் தோரம் பருப்பாக இருக்க அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் நல்லா கழுவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தானியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பருப்பையும் அரிசியும் நம்ம குக்கரில் போட்டு நல்லா குழைய வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் பருப்பு அரிசி ரெண்டும் சேர்த்து ஒன்றே கால் கப் வருதுங்க நம்ம நார்மலாக இதுக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி வைப்போம் இல்லையா பிசுபெலாபாத்துக்கு அரிசியும் பருப்பும் நல்லா குழைய வேகணும் இல்லையா ஸோ நம்ம எப்பயும் நார்மலாக வந்து தண்ணி டபுளாக விடுறதை விட ஒரு கப் தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டோம்னா இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அங்கே மூன்றரை கப் தண்ணி விட்டோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா கரெக்டாக வேகும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை மிதமான தீயில் ஒரு நாலஞ்சு விசில் விடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு ஏழு எட்டு காஞ்ச மிளகாவை முதல்ல வானலியில் போட்டு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் அடுத்ததா ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக சேர்த்து அதே மாதிரி வறுத்துக்கோங்க கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் பாருங்க இப்போ எல்லாம் நல்லா சவந்து வந்துடுச்சு வறுத்து வச்சது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம மிக்சி ஜார்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம இப்போது எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபைன் பவுடராக பண்ணிட்டோம் எடுத்து நம்ம நம்மளோட பிசுபெல்லா பார்த்தா தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க அதுக்காக ஒரு வானொலியில் மூணு ஸ்பூன் என்ன விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துட்டு கடுகு பொறிஞ்சதும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வெட்டி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அது ரெண்டுத்து சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியை சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளியில் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அடுத்தபடியாக வந்து வெட்டி வச்ச காய்கறிகளில் ஒன்று ஒன்று சேர்த்துக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வச்சுருக்க ஒரு உருளைக்கிழங்கையும் ஒரு கத்திரிக்காயும் அதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் காய்கறிகளில் நல்லா வதங்கினதும் தேவையான நல்லா உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம முன்னாடியே பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை அதையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கினதும் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு மூடி போட்டு காய்கறிகளை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கும் நம்மளோட காய்கறிகளில் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு அடுத்தபடியாக நம்ம முன்னாடியே வேக வச்சு வச்சுருக்க பருப்பையும் அரிசியும் கொஞ்சம் லைட்டாக மசிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் சாதமும் பருப்பும் சேர்த்த பிறகு ஒரு எலுமிச்சம் பழ அளவு புளியை நான் எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட விட்டு ஒரு வாட்டி எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கடைசியாக வெட்டி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை இதில் சேர்த்துட்டு தட்டு போட்டு மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிதமான தீயில் வைக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சுவையான பிசுபேலா பாத் செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க வாசனை நல்லா கமகமன் வருது அருமையான பிசுபேலா பாத் சுட சுட தயாராகிடுச்சுங்க நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ரெசிபியில் பார்க்கலாம் பாய்